Hello， 大家好，我是议员。今天我们继续讲中国四周年线下策划面对面的一些内容。内容来源是国服的主播南一那边所传达出来的，所以详细的内容还有一些问题，可以直接去他的频道访问。废话不多说，我们直接进入内容。那在上个影片我就跟大家讲过统帅的设计啊，统帅的想法之类的。今天这个影片是讲到其他的设计，这里有包括登峰造极的皮肤，登峰造极的皮肤也算是大多数玩家比较关注的一点，尤其这一次设计了防御力皮肤，大多数玩家都想要去拿。但是策划有说了，这个防御力皮肤大概率是这一年最后一个野战的皮肤了。这里所说的一年不是2024年，而是这个皮肤出现之后的一年之内都不会再出任何的野战皮肤了。其中包括血量移速扩编的皮肤都不会出，还有说到如果是全兵种提升的野战皮肤，他们只会往攻击还有防御力去设计，不会设计部队生命值提升的登峰造极皮肤。所以如果你是那些在期待着会不会出现部队生命值提升的玩家的话，你可以不用等了，<笑>你还不如老实的去拿防御力或者是攻击力皮肤，并且有透露它是有一个规律的。这边我们看回之前我所做的列表。那你们有发现到吗？当出完所有可能攻击防御生命的皮肤之后，才会出现野战皮肤。虽然这里我们看到的兵种是乱跳的，就比方说哦，骑兵之后变成工兵皮肤，然后又变成骑兵，又变成步兵，但其实它还是有一个规律的，攻击防御生命的规律。比方说把百分之十的攻击出完之后，然后轮到防御力百分之十，出到一半就出现一个野战皮肤。不过有说到上一个防御力百分之八的皮肤周期确实有一点长啊，在未来可能会调整野战皮肤出现的规律，还有他们的周期。那我觉得如果是以这个方式设计下去的话，大概率真的有可能之后我们可以看到百分之二十的骑兵攻击力皮肤。所以这一点我们可以确定之后的皮肤呢，大概率都是一些车头皮肤。然后野战皮肤只有这一次，你们能抢的话就尽量去抢吧，<笑>不然没有机会了。下一个又是大家心心念念的 T 六，是已经。确定了没有 T 六？虽然这个东西我在之前就已经跟大家讲过了，但是这一次策划是强调没有，就是没有。那就是说到新时代的事情啊，之前我也是有提到过，比起 T 六，他们更想要推出新的时代，但是被男一给驳回了。他这边驳回的，不管是 T 六还是新的时代，都一起驳回，因为我们现在装备跟军器都还没有搞定，你都还没有搞懂军器，你要怎样去设计，要往哪一个方向设计？之前还开会问玩家的意见，然后你现在说我们要进入一个新的时代，我们要开发火器部队，你都还没有搞好之前的东西，你去搞这东西干嘛？这里我是十分认同南一的想法，你先把之前的东西搞好先，你才搞这个东西。我我个人觉得啦，如果它出现火器时代是不需要玩家额外去消耗更多东西，纯粹多出了一个兵种选择的话，我觉得是可以接受的。只要不要拉开玩家之间的数值差距的话，都可以接受。毕竟我们玩游戏还是需要一点新鲜感啊。假设说它一直保留我们现在只有的四个兵种，又不出现新的东西，我觉得玩家可能会厌倦。所以适当性的开发一些东西呢，还是可以接受的。而且为什么我一直驳回 T 6的想法？除了我们玩家要消耗的资源加速比较多之外，再来就是玩家们之间的差距。T 6意味着更高的数值，更高的伤害。假设新的玩家连 T 5都跟不上的时候，你出到 T 6玩家要怎样去跟？他们军区装备都还没有搞好，你这样子没有意义的。玩家离开这个游戏主要原因就是因为数值拉开的越来越远，你还搞这些有的没的，只会让游戏灭亡的更快而已。V I P 19是已经确定有了的，这个我在之前也是有跟大家提过，没有数值提升，只有一些特效而已，比方说呃千层的特效、新军时候的特效、一些城市的特效等等。比较多的玩家是好奇 V I P 19什么时候会推出，呃，南一这边有说到预计会在今年年底推出。还说要玩家准备好自己的 VIP， 呃，讲真的，其实我的 VIP 已经爆炸了，<笑>所以当 VIP 19出现的时候，应该是可以马上升满 VIP。不过一般的玩家还没有到 VIP 十八，也没有多余的 VIP 点数的话，可能自己要加油吧。不过他没有数字提升啊，我觉得要不要升 VIP 十九没有什么太大差别，只是一般的玩家可能可以通过一些新军特效或者是千层特效来判断这位玩家，哎，他有没有 VIP 十九，是不是有钱人，<笑>是不是有花钱去玩游戏的玩家？嗯，大概是这样啦。可能这点我们之后要留意一下啦，看到这个玩家哦，他有特效的时候，嗯，就不要接近他。<笑>下一个 K V K 更新，除了我们之前有说到的不列颠之王之外，还有就是新区保护计划。这个其实在之前也是有提到过，但是不记得各位有没有印象啊？就是之后的移民会限制时间。
。但是我这里所说的限制时间，不是说开放的时间，而是玩家建立账号的时间能够移民到哪一个王国。这里我帮大家复述一下记忆啦，就是如果你要移民到 K V K 二的王国，你的账号建立时间不能比起那个 K V K 二的王国多出一百二十天以上。K V K 3不能超过180天以上 ，K V K 4也就是第一次进入征服赛季的王国不能超过240天以上。目的就已经很明确了，就是为了要保护那些新的玩家不会受到老玩家的欺负。还有就是之前有提到过的，新玩家会有金头虫子，但是多少个金头虫子就不知道。得金头虫子主要是为了让玩家进入到征服赛季的时候，可以更快的去发育或者是拿到一些比较强的统帅。那当然，南一也是有试图帮我们去争取啊，就老玩家什么都没有，你全部都给一些新的玩家，那老玩家是什么东西？<笑>老玩家付出的不够多吗？但是策划那边并没有答复啦，没有说会不会给金头虫子给一些老玩家，<笑>所以老玩家们哭哭，我们什么都没有。至于他们这个新区保护计划到底有没有用呢，就不知道了。而且他们讲这个移民限制到现在都还没有更新啊，其实很早之前就已经讲了。我这边看到的记录是在七月十九日的时候就已经开始讲了，现在都已经快要进入十月了。还有分线报名限制玩家的数量也是讲了很久的，还没有更新，所以我也不能确定他们到底什么时候要搞啊，有可能只是讲而已，最后都没有更新到。最后官方是有意图去做数据计算的，就是我们可以直接算自己的书包里面有多少的资源加速。但难以说是在社区啊，我不清楚国服的社区是怎样啊，但是在国际服的社区可能就是这个而已。<笑>而且在之前国服的问答之中也是有提到这件事情啊，所以这个可能是已经确定的项目。而且当时候的回答也是他们目前正在开发，也在考虑添加这个功能的，但是什么时候会上线就不清楚。而且我觉得，如果他们真的把这个开发出来的话，是不需要我们做任何的截图或者是输入，呃，有多少的数目，会自动联系到你的账号，知道里面有多少的加速资源。我觉得可能是这样子。毕竟是由官方自己所研发出来的工具吧，我觉得应该要有差距。如果一模一样的话，为什么我用官方的工具呢？我还不如用其他的工具。<笑>像 DC 那个就很方便啦、啊，你直接截图放上去，它就可以帮你计算你到底有多少的加速了。只是 DC 会比较麻烦一点，需要玩家截图放上去。主要原因就是因为 Discord 它没有办法直接连到我们的游戏账号。像官方他们开发的工具，应该都可以连接到我们的游戏账号的话，我觉得可以直接看吧。当然，那个是我的想法而已啊，他们能不能做出来是另外。一回事。如果之后还可以计算我们在一场 KVK 里面花多少的加速资源的话，当然会更好。<笑>因为我们在打仗期间，其实还是会购买一些礼包或者是加速资源之类的。所以如果是以一开始的数目去计算的话，就不太准确。不管怎样，我个人还是蛮期待这个工具可以推出的。那么以上就是国服四周年线下策划面对面的一些问题回答。不过有一些内容之前我也是有提到过的，所以算是重复性的问题。至于各位在看了之后有什么想法呢？可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下个影片再见。